Shukran jidan mpenzi mtazamaji karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Daula Elimu ikiwa hii leo basi tuko katika chuo cha Nwai cha kitaifa cha Kabete chini ya uongozi wa Principal Charles Akacha. Ambapo hii leo basi tunazungumzia eh, nidhamu baina ya wanafunzi katika shule zote mu nchini na vile vile katika vyuo mbalimbali. Ndipo sasa basi katika jopo langu na walimu na vile vile niko na wanafunzi ambao tunajadiliana na kuhusiana na masuala mengi. Na vile vile kumbuka kwamba wapo wengine ambao wanaonekana wana, wamekosa nidhamu lakini kumbe ana ugonjwa fulani. Ndipo sasa basi ningependa kuwahusisha baadhi ya hao kwamba wamewahi kugundua kwamba mtu anaonekana hana nidhamu na kumbe si ni ana nidhamu ana ka ugonjwa ambako kakifanyiwa utafiti basi atajulika atasaidiwa. Siji nani atachangia hapa maana <laughs> eh chukua hiyo. Ha jina lako ndugu yangu. Ah nashukuru. Hmm. Mimi naitwa Omari Justin. Ndio. Ni mwanafunzi wa hapa. Naam. Uh, kweli <coughs> kuna shida ya nidhamu. Naam. Lakini nidhamu ni kama language. Ehe. Uh -huh. Sasa hizo kusoma Kifrench. Naam. Na utaelewa. Najaribu kusema kuwa uh, mbali na kuwa kuna kuna shida ya nidhamu kuna uwezekano wengine wetu wakakuja wakiwa na hiyo shida lakini kwa hizo harakati atapata wengine kuwa wafanya vitu tofauti kidogo na itabidi yeye aingie kule vilao wengine wanafanya ama apate mm. yeye mwenyewe ako kando ha. jambo la pili ni kuwa mwalimu kwa alikuwa amesema shule zote amepita hajaona mwanafunzi akigonga mwalimu situmai kama hapa pia hiyo inawezekana kwa sababu wanafunzi wengi wanafunzi wa shule ya polytechnic wanafanya mtihani wa nec na huo mtihani hauna mchezo vile yamaanisha <laughs> mtu mwenye unajikakamua na kwa hiyo harakati ya kuji, kujipanga kufanya huo mtihani naam natumai kuwa in the process nidhamu itaingia nidhamu itaingia tu inapia yenyewe tu asante sana nashukuru asante asante ndugu akachi nilipo swala ambalo linaibuka kwamba wapo ambao wanaonekana kwamba ni hawana nidhamu lakini kumbe ni kuna ugonjwa tu kuna ugonjwa wa akili ambao labda itabidi tutafute wale psychiatrist ambao wanapaswa kuzungumzia masuala haya mm asida ni pengine na yes mm. kunaweza kuwa na kuwa na mahitaji kuhusu maneno ya psychiatrist na mm. wale wengine mm. lakini nikitazama kwa umbali na hata kwa ukaribu na na wale wanafunzi nime interact nao mm kila mwanafunzi tapata ako na unique character ndio kwa hiyo tofauti na yule mwingine na lazima waungenishe wawe kitu kimoja mm. uh, jambo lingine ni ya kwamba wale ambao wamewekwa huko barabarani kama waende wazimu <laughs> sio waende wazimu vile ndio <laughs> nimekutana na waende wazimu na nimewakalisha chini na tumeongea wakusikiliza tu na unamuuliza una, una shida gani na nakwambia zile shida zake zote alafu unapata na kuwa normal. So kuna hiyo tunasema ni uh, community wame ostracize. Aha. Wame nasema huyu ni mwendo wazimu wachana naye na ni mtu hii maneno ya condemning you know vijana wanakuwa condemned watu wanakuwa condemned atena kuanga na tabia hii anakuanga na tabia hii. Mimi kwa uongozi wangu mimi sina hiyo. Tukiwa na uchaguzi hapa college huwa mm. ninawaambia na wanafunzi wata confirm mm. that you give me the, the worst character. Mm the worst character yule unasema ni udari kwa bangi na udari kwa hiyo maneno yote <laughs> na huyo kijana ndio nataka awe president ya wanafunzi eh. na nataka nitumie hiyo fursa <laughs> ya kumcorrect awe kijana mzuri Nam. so in my own opinion siwezi sema kijana fulani ni mbaya msichana fulani ni mbaya hapana it is communication closeness ya communication mm. hiyo ndio inaleta, inaleta shida na unapata wa wazazi wengine wana condemn wana condemn watoto wao wenyewe kwa nyumba hmm. anasema wewe anatusi mtoto anaambia mtoto wewe niwechoka na wewe wewe ni nini unajua mtoto kama huyo lazima awe a, a develop mental problem hmm. jambo lingine ni kuhusu maneno ya wazazi vile nilisema hmm. mzazi ni mzazi hata kama umri wako ni 18 ama 17 ushakuwa mzazi na mzazi ni responsibility Ushabeba mtoto na umezaa huyo mtoto lazima tabia yako iwe ni tofauti na yule msichana ambaye hajazaa. Kwanza kabisa tunasema ni ile ambayo tunaweza ona ambaye ni mavasi. Hmm. Wewe kama mzazi. Wewe ni mwanaume ama msichana unavaaje? Shuali <laughs> ikiwa wewe ni mzazi na hawa watoto ni naweza sema hawa ni kama watoto wangu. Hmm. Na kile nimevaa 
nile ambaye kila waz, kila wakati kama ni mama lazima kila wakati nifanye hivi ndio sasa ni haja gani si uvae kama mama na utaheshimiwa na hii tu utaheshimiwa tu ni haja gani kwa sababu huo sasa zingine tunasema ikiwa wewe ni mwanaume tunajua vile umeungwa hiyo maneno yote tunajua kama ni mama hiyo maneno yote kitu gani na kusumbua so hiyo yote inachangia maneno ya hali ya nidhamu iwe ni ya chini kabisa kwa sasa kwa sababu ya wazazi mm. so naweza sema kwamba vijana wa siku hizi sio wabaya kama wakati wetu kwanza wakati wetu ilikuwa mbaya sana kwa sababu tulikuwa tukichapwa ni kama mtu ambaye anachapa nyoka nyoka lakini kwa wakati huu uwezi chapa mtoto <laughs> lakini the best thing tunaweza fanyia vijana kama hawa ni kuwaongelesha hata kama ni watoto wako unakaa nao na unakuwa very free unaweza sema maneno yote kama mimi niko na wasichana hmm. wanaweza kuniuliza swali yoyote na mimi najibu sina shida yoyote hmm. so lazima tuzikuwe na hiyo distance Yam. kati ya mzazi hmm. na mwanafunzi na, na, na mtoto wake kati ya mwanaf- mwalimu hmm. na mwanafunzi wawe tu kitu kimoja hmm. nao tutaendelea kurekebisha ile ambayo tunayo kwa hiyo ndugu sasa ningependa kuja kwako nipate mtazamo wako kuhusiana na sheria zilizoko sasa hivi kwa kuhusiana na nidhamu ya wanafunzi Unakuta kwamba sasa hivi ni haramu kumtandika wanafunzi, kumcharaza viboko na kadhalika. Je, sheria hizi huenda ikawa ndio mchango mkubwa sana kwa wanafunzi hawa labda wanapokuwa na kuwa bila nidhamu? Uh, Zopo uh, wakati huu ni tofauti na wakati wetu. No. Alivyosema mwalimu mkuu kwamba wakati wake ilikuwa ukimcharaza mwanafunzi unamcharaza kweli kweli. Kama nyoka. Lakini sasa hivi haiwezekani. No. Lakini jambo la mno ni kwamba wanafunzi hawa wamekuwa katika enzi ambayo tumekuwa sana tunazungumzia haki. Wanayajua mengi juu ya haki yao. Lakini upande mwingine hawajajuzwa vizuri kuhusu majukumu yanayotokana na hizo haki. Walivyo na haki ya kuja shuleni ni jukumu lao kutia bidii kwenye masomo yao. Ndio walivyo na haki ya kupewa mavazi na mzazi mzazi anawapatia hela kwenda kuchukua vazi lazima ile vazi analolinunua liwe nadhifu alivyosema mwalimu lakini pia uh, alivochangia mwanafunzi mmoja hapa mfumo wao wa kidijitali huu una mikato mingi mambo ni moja kwa moja Nam. Yani hawa ni instant coffee generation. <laughs> yani hivi unapochemsha iko tayari. Lakini sisi ilikuwa lazima ukitaka kutengeza chochote lazima utakwenda kutafuta kuni, uende utafute maji, uandae kwa siku nzima ndio upate chakula. Mm. Lakini mambo yao ni ya haraka haraka. Wakumbuka kaka Frank enzi zako ulikuwa na encyclopedia na vitabu vikubwa vikubwa vya Malkia Mal- Singh. Kweli kabisa. So ilikuwa inabidi lazima uvisome ndio upate jibu lakini wao wako na google google instant wazembe hao <laughs> wazembe tu sasa lakini <laughs> uh, wana nguvu Nam. na ubunifu u, wa hali ya juu hmm. sasa huo ubunifu na nguvu nitakana sisi wakubwa wao tuwaelekeze watumie hizo nguvu na ubunifu huo ili kufaidisha sio wao peke yao hmm. lakini jamii nzima hmm. kama wazazi pia kuna wengine wetu ambao tulitarajia kufanya kozi fulani tulitarajia kuwa daktari kuwa rubani na tukakosa sasa tunapopata mtoto tunataka tutimize malengo yetu sisi kama wazazi ama walimu kupitia kwao sasa tunamsukuma mwanafunzi kuelekea njia ambayo hataki hangependa hata ukirejelea no. lakini unamwelekeza kule kule mm. sasa hapo ndipo mazungumzo alivyosema mwalimu mm. tuketi kwenye meza mm. tukubaliane mm. Ni lipi tutafanya kwa njia ipi hmm. rasmali zipi ziko hapa hmm. alafu mambo yatakwenda sambamba. Ukwa sana mambo ukabidi kinaza sauti kwa yule binti kwa pale nyuma nyuma ya mwalimu Nyambeka pale. Eh huyu hapa huyu. Huyu eh. Hebu simama kidogo. Ah uh, katika siku za hivi majuzi tunakabiliana na taarifa kocho kocho kuhusiana na masuala ya sponsors na kadhalika. Sijui wewe ukiwa ni binti mmoja wapo katika Jamhuri ya Kenya umelipokea vipi eh, swala hili? kwamba wanafunzi siku hizi hawajali hata umri anaona kwamba nikimchukua mzee ya catch atanifaa zaidi kwa sababu mimi huyo nimepata sponsor mchango wako oh, asante kwa majina naitwa Monica Mumbua hilo jambo la masponsor kwangu binafsi 
halikunipendeza ndio kwa sababu leo hii ni niende nipatane na mzee who is my father's age mm. hiyo itakuwa a bad picture una nidhamu una nidhamu kabisa Yo. kabisa to me it's not good mtu anafaa pitia haja yako know what you doing yes yeah na uheshimu wale wengine mm. pia juni thamu reflects your life tomorrow nisipokuheshimu leo ama nisipojiheshimu leo basi kesho sitakuwa na maisha poa hivyo basi hilo swala la masponsor si poa asante sana mkabidi yule mwenzako yule pale nyuma eh huyo huyo eh huyo wewe wewe huyo msichana huyo simama dadangu habari ya leo nzuri jina lako nani naitwa Joan Derito Joan yeah ah, jo- Joan tuambie wewe uko mwaka wangapi unasomea nini hapa na swala la sponsor unaonaje kuhusiana na nidhamu okay niko mwaka wa tatu fanya diploma in civil engineering haya swala la masponsor si la kulidhisha kamwe kwani hawa wenye wanajiita masponsor si mtu alikalangu huyu ni mzazi wangu na nafaa kumpa heshima kama mzazi wangu lakini si kujihusisha na, mbo, na mambo mengine ambayo siwezi kujihusisha na mtu ambaye ni babangu mm. nafaa kumpa heshima kama babangu naye anipe heshima kama mimi ni mtoto wake mm. asante sana basi ndugu kaka tumesikia tulivyozungumza pale kwa mapana na marefu na masponsor wanapotokea ili swala la sponsor litokea wapi wanake ni damu haipo kabisa katika katika jamii uh, swala la sponsor nafikiri ime imetokana na, na mazungumzo kwa jamii mm. uh, kwa familia unapata kwamba watu wanaongea tu maneno ya pesa kuanzia asubuhi mpaka asubuhi mm. alafu mtu alipopeleka mtoto wake shuleni anaambia wewe soma rak, soma zaidi na utie bidii kwa masomo ili upate pesa <laughs> mm. sasa kila ambacho watu wanaongea kwa nyumba ni pesa tu. Hmm. Sasa kama ni pesa awe ni msichana wasichana wanatafuta wazee. Hmm. Kwa sababu wanajua wazee ndio wako na nini, wako na pesa. Eh. Vijana pia wanatafuta kina mama ambao pengine ni grandmother hmm. anatembea naye kwa sababu ya ya pesa. Hebu achie hapo naomba mchango wako ndugu Kobia. Wazee ndio wanatafuta siku hizi bwana kwa hivyo nidhamu haipo kusema ukweli mm. hata sio hata nidhamu haiko mm. shinda ni hii ni tamaa aha umeta nyingine wewe tamaa pia ni kukosa nidhamu tamaa ya kutaka pesa tamaa ya kutaka kiatu kizuri ya kutaka nguo nzuri tamaa ya kutaka kuishi maisha ambayo sio yale umezaliwa nayo lakini nafikiria ya kwamba kama mtoto mali ametoka angejielewa vizuri ajue mimi kwetu tunavaa hivi hatuwezi vaa kama fulani na hatuwezi fanana sisi wote kwa hivyo ile unapoa na mzazi wako unatosheka nayo unasema mimi nimetoka jamii ambayo sio mzuri sana kifedha wacha nikae hivyo kwa sababu hiyo ndio jamii yetu alafu mwenye naye akona pesa naye anaishi ile maisha ya wale wako na pesa so tamaa ya kutaka kuishi maisha ambayo sio yale umezaliwa nayo sio yale umelelewa nayo ndio inaleta usponsor ndani ya vio vikuu kama hizi mm. mm. yes Nam. Na mchango wako ndugu yangu. Asante sana. Mimi najaribu kusema hmm. hata kitambo masponsor walikuwa. Ndio. Kitambo ungepata ya kwamba mama unajua haikuwa ya rika kidogo. Ndiyo. Ilikuwa unapata ya kwamba mama ameolewa labda bwanake anafanya kazi bali somebody is sponsoring chakula nyumbani. Ndiyo. Lakini usponsor wa siku hizi hmm. ni ule usponsor unapata ya kwamba I want to be somebody else yet my age ainiruhusu. Nataka kuendesha gari sijafanyia kazi hiyo gari sijamaliza masomo. Naam. Wanielewa hapo. Mm. Mimi niko shule nataka kubeba iPhone ya 1990 na tegemea mfuko ya baba yangu. Kuna ile influence. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba kisasi cha, cha, cha wakati huu mm. kinahitaji kuongeleshwa. Hakuna njia lingine. Mm. Waongeleshwe achievement in life ni procedural kuna wakati wa masomo kuna wakati wa kufanya kazi kuna wakati wa kuwa na mchumba kuna wakati wa kuachieve in life mm. lakini wakati imefika ya kwamba sisi hatuzungumuzi na hawa watoto atukui na mazungumzo ya ana kwa ana 
watoto wa siku hizi hawataki kuelekezwa mm -hmm. na si ati wataki kuna kitu moja narejea bado sisi kama wazazi na nikima, nikisema wazazi hapa simaanishi wale wale wale, wale watoto wangu mtoto mwingine pale mimi naweza mwelekeza yeah. unaona ya kwamba nikipata mtoto makosa ni haya kisasi cha siku hizi kinapaswa kukubali kielekezwe asante sana acha ndio ndugu jambeka uh, we mara nyingi ni mimi kuona ukiwatembelea uki, wanafunzi mbalimbali katika shule mbalimbali mbali na kujaribu kuwapa ushauri ushauri na saha si, sijui katika ushauri wako unapozungumza na wanafunzi kwa mfano watahiniwa na kadhalika we usisitize maswali ya nidhamu eh nidhamu ni moja wapo ya vigezo ambavyo vinafundisha shuleni katika masomo yote hmm. Sababu tunawafundisha wanafunzi kwamba nidhamu ni maarifa moja wapo ya maarifa ambayo mtoto anastahili kuwa nayo katika maisha yake na ninapopita pita katika shule zetu nchini huwa simalizi kuzungumzia wale wanafunzi katika mafunzo ya kawaida nikakosa kuwazungumzia masuala ya maisha mazuri ambayo yamegubikwa na nidhamu na heshima kwa watu wakubwa na ninapowazungumzia najaribu pia kujifikiria kwamba nadhani vijana na watoto ambao sasa hivi tunawalea hawajaelewa mazingira ambayo wanakulia swala hili la malezi kuweza kushabikia heshima na nidhamu kwa watoto wetu yanastahili kuletwa katika mazingira mawili mm. sababu tunapozungumza sasa hivi tunazungumza tukiwa shuleni ambapo ni taasisi inayo zungukwa na walimu pamoja na vijana ama kizazi. Mm. Walimu wachukue nafasi yao wanapofunza darasani wawazungumzie vijana. Naweza kupata mwalimu anaingia darasani anafunza fundo lake tu akimaliza anaondoka. Mm. Hawezi kuhusisha somo lake na nidhamu. Mm. Ndipo sasa nadhani ninashabikia mtaalamu mpya ambao ndio serikali na shirika la undaji wa mitalai nchini KICD yeah. wameweza kuibua the CBC Computer yeah. Based Curriculum. Yes ambapo watoto sasa wanafundishwa maarifa na wanapofundishwa masuala ya nidhamu yanakuja pale kwa sababu katika mtala huu kuna kusistiza mzazi aweze kuketi na mtoto wake anapoondoka shuleni kujua mtoto alikuwa akitembea na nani alipokuwa akiondoka shuleni hizi hmm. nafasi ambazo mtoto anapata anapotoka shuleni akielekea nyumbani mtoto anajihusisha na watoto gani watoto hawa wana nidhamu Masuala kama hayo yakiangaliwa alivyosema bwana Kobia hata kanisani nadhani hata wala ambao wanahubiri kanisani siku hizi wana kibarua kikubwa sana maana kiongozi anahubiri kasisi pale mbele na binti mmoja kijana kijana ameketi karibu naye amevalia vibaya naam akili zake pia zinasambaratika na wala ambao wanazungumzia kule <laughs> uh, mambo yanaharibika hivyo kwa hiyo nadhani ni swala ambalo tunastahili kuliangazia mm. na nina shabikia sana kipindi cha mawimbi eh, kuniradhi ki, kipindi cha daula lugha ambacho kina shughulikia mambo haya mm. Vi, vyombo vya habari ni vyombo ambavyo vinastahili pia kuwa katika mstari wa mbele mm. tunavyofanya sasa hivi katika daula ile, la mm. lugha kuweza kuzungumzia mambo haya wazi wazi mm. na alivyosema principal mm. wazazi wasiogope kuzungumza na watoto wao sababu ni kizazi ambacho tumekifikia. Tukianza kukitoroka kwamba zamani tuliishi hivi, mm. basi tutakuwa tumekoroga sumu na tutakuwa mm. na kizazi ambacho kimelewa siku zote. Mm -hmm. Tulivalie swala hili njuga na tuweze kuliweka wazi, lijulikane na tulizungumzia moja kwa moja. Nashukuru. Asante ndugu Mnyambeka kwa mchango wako. Ah ningependa basi tunapoelekea ukingoni basi niwahusishe wanafunzi hawa kuhusu vipengee fulani ambavyo vimeibuka vime katika muda halo huu. Na ni wala ambao wanaketi nyuma sana mimi wapenda sana mimi kwa mwalimu wana sana sana narusha eh maswali nyuma. Ah yule binti pale nyuma kabisa mwisho pale mpe kina sasa sauti. Ah hebu simama. Ah jina lako nani? Kwa majina naitwa Anwa Irimo. Wa Irimo. Yeah. Wa Irimo nielezee unasoma nini hapa na unafanya mwaka wa gapi? nafanya elect diploma in electrical engineering mm -hmm. niko secondia naam yeah. asante uh, ningependa nikuulize mchango wa wazazi katika maisha ya mwanafunzi ama mtoto anapokuwa maana kitu tunapoona mtoto baadaye anageuka na kuwa jambazi mwizi na kadhalika wazazi hawakufanya jukumu lao vizuri mm, kwa maoni yangu naona wazazi huwa wanafanya jukumu lao Most, mostly wa, wanaelezea wana, wana watoto 
jinsi ya kukua wengine wame, wamekuwa kanisani tangu wakiwa wachanga lakini wanapofika kama hapa college unaona mtoto mwanafunzi um, ameanza kubadilika labda amepatana na marafiki wake wanaompotosha njia anaanza kulewa anaanza kufanya hizo matambia zote mm. na ukiangazia haya mambo yote unapata huyo mtoto sasa amekuwa like ameharibika kabisa mm. vile wazazi nyumbani wana expect ni mtoto mzuri wako tu wako tu vizuri nyumbani eti mtoto wangu anasoma kwa mfano pale nyuma yako unaona vile wale wanakumbatiana vizuri wanatuonyesha kwamba wanajua ma, mahaba na kadhalika <laughs> Mbele ya kamera zetu tu kwa hivyo ndio hivyo vidi mambo tu hivi. <laughs> like ukiangalia mm, hey. mwanafunzi anatoka tuseme kama wasichana. Mwanafunzi ametoka kwao nyumbani akiwa mzuri akija hapa huko hakuna sheria ati kijana afai kwenda kwa hostel za wasichana. Like unapata kijana analala kwa hostel za wasichana na Sometimes mambo inaendea wasichana vibaya unapata mm. msichana the next thing atafikiria ni abortion. Sasa so, ukiangalia mambo za Ah pengine wanapigana huko wana, wana kuna visa watu wanauawa katika mabweni haya na kadhalika mm. kwa sababu ya nidhamu ilikosekana mahali. Sivyo? Yeah. Na mwamkabidi mwingine pale pale mwisho pale. Eh hey, wewe bwana mdogo. Simama. Eh. Hey. Wewe simama simama simama. Hapana ni huyu huyu. Eh hey, asante. Jina lako nani? Uh, anaitwa Anthony Jerry. Auli naomba unipe nini nimsikie sauti yake. Jina lako nani? Anthony Jerry, Electrical Engineering. Naam. Uh, mwaka wa pili. Mwaka wa pili. Yeah. Hebu tuelezee kwamba wewe ukiwa mvulana umeona wavulana wenzako baadhi yao wanapotoka namna gani? Eh maana kile mtu anapokuwa ametoka kwa akiwa mzuri alafu baadaye akiwa chuoni anabadilika huwa kunaenda vipi? Uh, kwanza ningesema kwamba uh, katika hali nyingi sana unapata kwamba Ukifika katika chuo kama hiki mtu akifika hapa unakataa kujikubali. Mimi nimetoka kwetu tuseme uh, back, background si, si nzuri vile. Ni sawa. Lakini nikifika hapa napata rafiki yangu hapa maisha ambayo anayakaa ni maisha mazuri. Mimi kwao wako vizuri, wanaishi maisha mazuri. Kwa hivyo life haiwezi kuwa the same. So unapata kwamba mimi nataka kuishi maisha kama yale. Sana najiingisha kwa mambo ambayo hayafai. Mimi naanza wizi. Mm na maybe njia ambazo ambazo hazi hazi mm -hmm. na Asante sana wanafunzi kwanza naomba mjipe makofi maana yake mmechangia vizuri kabisa makofi 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 Haya asante kwa hivyo ningependa tutamatishe nipate kauli zenu za mwisho mwisho hapa ndugu akach tukienda hivyo kuhusiana na nidhamu kwa ujumla kwamba tu bado tume tumepoteza ma bado kuna matumaini Ah naamini ya kwamba bado kuna matumaini uh, kwa sababu bado kuna nafasi ya vijana Uh, kwa kuona ya kwamba wamebadilika hmm. kimatendo kwa sababu uh, maisha ya siku sijazo hmm. ni maisha ya wale ambao hali yao ni, ya nidhamu ni ya juu therefore discipline is success to life kama hauna discipline bas natupiwa kando huko asante hmm. mimi ningesema ya kwamba sisi sote tuwajibike wazazi wajibike walimu wajibike na hawa vijana pia they need to be responsible mm. and they will succeed thank Sante. you kwa uh, mimi ningependa kusema ya kwamba um, nyumbani mm. sisi wazazi tusitafute pesa tusahau tuko na watoto <laughs> kwa sababu hiyo pesa inaweza kosa mtu wa kutumia naye mm. kwa hivyo tutafute pesa na pia tuangalie watoto ndio tujue watoto wanakuwa namna gani wanaona nini kwa tv wanaona nini kwa simu ndio wao waweze kuwa na nidhamu nzuri alafu wakifika chuo kama hiki eh, walimu pia wachukulie wale watoto kama wale watoto wao wamezaa wao wenyewe ndio waweze kuwapea mawaidha yale wangepea watoto wao ndio mm -hmm. au watoto waweze kukua kwa ile njia ambayo in inayofaa mm -hmm. ndio waweze kuwa watoto wazuri ambao wanaweza endelesha hii nchi kwa hiyo level nyingine. Mm -hmm. Asante. Asante uh, sana mpenzi mtazamaji, imekuwa ni fahari yangu kuwa nayo katika kipindi hiki cha Daula Elimu Jumamosi hii ambapo tumezungumza kuhusu swala la nidhamu kwa mapana na marefu. E, kipindi kimesimamiwa na Crystal Onkeo ambaye ndiye producer mkuu wa kipindi hiki. Jina langu ni Franco Tieno. Kwa niaba wengine wote ambao wameshiriki katika kufanikisha kipindi hiki siku ya leo, nasema asante sana hadi Jumamosi ijayo, lakini kwa sasa nampisha ndugu yangu Lofty Matambo na kipindi cha Kimasomaso. Kwaheri.